Hello dear students, welcome back to the world of web. We are in the last session of the fifth chapter, web designing using HTML. This chapter may be the first time, all tags, and all the attributes, how many are the web designing in the effective way to use it in the current class. In the last class, I have told you that you have to do something that you have to do. For example, you will be given the web pages in the exam point of view. ओरो HTML कोड ने इम आउटपुट टाना नंगल के दरेगा आ आउटपुट टे किट्टा ना आवश्यमाये HTML कोड गल डिजाइन चेगा नुला दाना नंगल विद्यार्थी गले संबंध चुला टास्क आते इंगने गलपत्तल चेया इन्ना आना ये सेशन नंगल कारना दो प्रत्येचम वाले प्रदान पट्टा लिस्टिगल टेबल्स फ्रेम्स इधर के डिजाइन चेंबर � ई प्रॉब्लम्स टैकली आना इतना चले मार्गन गला ना इन्हें नमल कारण ना तो हमको नो काम आदिम नंगले परिचय पढ़ते ना तो एक लिस्ट देने आई कोटे एक सिंबल लिस्ट इधर बोलते हैं हमको परिचय पढ़ते हैं ना आ लिस्ट ले कंटेंट मात्र में यानी पढ़ने नंगले कहाँ निकलने लो एचएसएस सेक्शन कंटेंट � Ini kan dapat order list anda lagi ada tu tak kau nulis lelal number list an, adanya tenyer nama lor order list anda pernah itu. Ini nuri kode itu am pernah ni. Elipati cewa nak orang. Adanya structural tagel lelal nenggal cewa tu. Jangan apa tak ikat kau nila. Eda starting list cewa mili beranam head beranam title beranam body beranam body kulil beranam bahagian lelal kurus matra mana nama discussi anda. Body tag nulil pendi beranam statement seni kurus ana nama discussi anda. Jangan itu edun anda. Ini tanit tolla Idaan le output. Ini tanda tol la information ada apa dia yang edukan. As spacingnya ke wajib untuk ada apa dia edukan. Dah nampak lu. Cepat line gap ni yang kau dudukkan. Number illa ada. Jodoh itu tanda tol la data ada apa dia edi. Terlebih lagi ada. Nampak tanda tol jodoh mana nengal left side ikan ada. Ah jodoh itu la content. One two three yang number illa ada ada apa dia yang edi buat ceri kuno. Oru line space sahaja kau dudukkan. Section, I mean heading ini selesa. Oru line space kau dudukkan. Clear? Jadi, ini dina atau awal semula la tag gel fixi dah pohre. Ia text ini, ini dua belas tahun anda readil visible akan awal semua tag gel fixi iya. Ecsa sa section heading iana. So, apapun ipro de head de tag gel tu. Nian de h3 endro tag ane yang gurutada. h3 endro tag gel biyuji gurut. Heading kahinu? Ini anda bentai. Listu daya rakan, le order de liste. Listu lor la item gel alde ganan nada. I listil moon item sana lada. Yendil list aja alam, atau order list aja anggilum, an order list aja anggilum, oru item tem suji pikyan oru tag guanam, i tag gul orang meli guanam gatoh. Order list aja anggilum, an order list aja anggilum, nested list aja anggilum, oru item tem suji pikyan l i anna tag guanam. Atuh ngu kurta madhi, de, jani udah oru item tem deh, ida dum, wala dum, l i anna tag guanam biyoju. Atuh yada, anta opening tag gum, corresponding closing tag gum biyoju. Kain simple alai. Atau ingat ini? Ini yang tadi bentar. Ini tiga item sungguh di cerna. List item, alah. Ini tiga item sungguh di cerna. Endi lista orang dah bentar. Ordered list. Ini ni lama sungguh di oil tagi nanti anggap pernah pergi. Dah nampak lu? One two three ni mana? Ini list itu biologi ni kena numbering. Apa tu orang tu ni? We can use the tags oil. Kandil le. Oil opening yang kudu tu, closing yang kudu tu. Walau rasa simple aja, aku kau dah mukerja dengan ini. Ini dek kod dengan ni anak, anda lupa kahana dah. Ini dek satu unordered list ajar dengan kita. Kahana ni dulu lebih tiada sam. Dalam left side tu mungkin kau lu. Left side ni jangan ada change beriti. Output ni ada change beriti. Number ni beram bullet sega ni kena. Discount ni leh ini bullet shape ni nama lu paraiga. Orang mana yang? Ini dah ajar dulu. Nama kita utara mengil, output mengil. Ini ni berindi. Ini satu list ni berindi anak HTML kod tu ajar akan awasi putri ni dengil. Walau tu bercita kod ni entah macam apa beriti ni. Dia apa itu matram? Walau tu istu oil tag ini pagar yang penting itu amadi. Tapi ada ni mati UL tag itu urutu. Kandil le opening UL yang urutu, closing UL yang urutu. Kali ni program kali ni. Negeri tu tu same code. Adilah agak beriti matram oil ini dah tanah tu UL urutu. Apa itu nama kita kita? Oru unordered list kita. Alpang kuri complication lu tuwa. Ida airi kau beribu bahasa dengan kalau pun budimu tu beribu bahasa tuan saudara lu tu. Nui kau lu oru nested list ane le. 
ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതൊരു ഹെഡിങ് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ അവിടെ ആ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ശരിയല്ലേ പിന്നെയുള്ളത് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കീഴിൽ അല്പം കൂടി റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സബ് ലിസ്റ്റാണ് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കീഴിൽ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കീഴിൽ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ വേണം ഈ ചോദ്യത്തെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഉത്തരം എഴുതാൻ ഞാൻ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല അതെ ആ ഉത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വെബ് പേജിലെ കോണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ അതേപടി അങ്ങ് എഴുതുകയാണ് ബുള്ളറ്റ്സൊക്കെ മാറ്റി ബുള്ളറ്റ്സും നമ്പറും എല്ലാം മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളതിന് അതേപടി എഴുതി ഇടയ്ക്ക് ചില ലൈൻ സ്പേസ് മാത്രം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചോദ്യത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്പറും ബുള്ളറ്റും ഒക്കെ മാറ്റി ആ ചോദ്യത്തെ അതേപടി എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കി ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ആവശ്യമുള്ള ടാഗ് കൊടുത്താൽ പോരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹെഡിങ് അല്ലേ എന്ത് ടാഗ് കൊടുക്കാം അതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു എച്ച് ത്രീ ടാഗ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് എന്തായാലും ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും വേണ്ടി ഒരു ടാഗ് വേണമല്ലോ എൽ ഐ ടാഗ് അത് കൊടുത്തോളുക ഞാൻ എന്താ അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ലോ ആ കോഡിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഇടതുവശത്ത് ഓപ്പണിങ് എല്ലാം വലതുവശത്ത് ക്ലോസിങ് എല്ലാം കൊടുത്തു വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെയും കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സബ് ലിസ്റ്റ് ഏത് ഐറ്റമാണോ ആയിക്കോട്ടെ സബ് ലിസ്റ്റ് ആണോ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ആണോ ഇതൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓപ്പണിങ് എല്ലാം വലതുവശത്ത് ക്ലോസിങ് എല്ലാം കൊടുത്തു തീർന്നേ ഇനി ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും അപ്പോൾ അതാണല്ലോ മെയിൻ ഐറ്റം അല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ബുള്ളറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതിനെ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് യു എല്ലിനുള്ളിലാണല്ലോ യു എൽ ടാഗ് എഴുതേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ യു എൽ കൊടുത്തു എൻഡിൽ ക്ലോസിങ് യു എല്ലും കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്താ നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമത്തെ സബ് ലിസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയറിന് കീഴിലുള്ള സബ് ലിസ്റ്റ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിലെ സബ് ലിസ്റ്റും വലതുവശത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മെമ്മറി ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലിസ്റ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം മറ്റൊരു അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി യു എൽ ടാഗ് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ഐറ്റത്തെയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് യു എൽ ഉപയോഗിച്ചു അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്താ നോക്കിക്കോളൂ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സബ് ലിസ്റ്റ് ആ സബ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നു ആ സബ് ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടാഗാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് എൽ ഐ പെയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്ത് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് വൺ ടു എന്നല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സർക്കിൾ കാണുന്നിടത്ത് അതിനാവശ്യമുള്ള ടാഗ് കൊടുക്കുക ഇതേ കഴിഞ്
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിളിലെ കോണ്ടൻറ്റ് അതേപടി എഴുതുന്നു ഇതാ ആ ബോർഡർ ടേബിളായിട്ട് വരച്ചില്ല ടേബിളിലുള്ള ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റയെ സഫിഷ്യൻ സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദേ തേർഡ് റോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഫോർത്ത് റോ ടേബിളിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെതിരെ ഞാൻ സ്കാറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരല്പം സ്പേസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുകളിലും താഴെയും ഇടതും വലതും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ടേബിളിലെ കോണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ അതേപടി എഴുതി ഓക്കെ ഫോർ റോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും ഫോർ റോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റോ അതിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലേ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് കോളം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ടേബിളിലെ കോളം ഹെഡിങ് ആണ് ബിക്കോസ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഇസ് കോളം ഹെഡിങ് ആ മൂന്ന് ഐറ്റം ഗ്രൂപ്പ് ഇലവൻ ട്വൽവ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തെയും ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കോളം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം യെസ് അത് തന്നെയാണ് ടി എച്ച് ടാഗ് ഈ ഓരോന്നിനെയും ടി എച്ച് ടാഗിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കുന്നു അതെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഓരോ ഐറ്റത്തെയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി എച്ച് ടാഗുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ടി എച്ച് ടാഗ് പേർ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഡേറ്റയല്ലേ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഡേറ്റ ആണല്ലോ അവിടെയും മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സയൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഡേറ്റ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് റോ അപ്പോൾ ഓരോ ഡേറ്റയ്ക്കും എന്ത് വേണം ടേബിളിലെ കോളം ഹെഡിങ്സിന് വേണ്ടി ടി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ടി ഡി ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഇടതും വലതും ടി ഡി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ സയൻസിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ടി ഡി കൊടുത്തു വൺ ടെൻ അതിനും ടി ഡി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു വൺ ഫോർട്ടീനെയും ടി ഡി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ അടുത്ത് രണ്ടും ഉള്ളൂ ആ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും റോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഓരോ ഡേറ്റയെയും ടി ഡി സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ പോരെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ തേർഡ് റോയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തെയും ടി ഡി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു ദ ഫോർത്ത് റോയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയും ഉള്ള ഓരോ ഡേറ്റയെയും ടി ഡി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ടേബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അങ്ങ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് എഴുതി ആദ്യത്തെ റോയിലുള്ള ഡേറ്റയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ടി എച്ച് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും ടി ഡി ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ഓരോ ഡേറ്റയുടെയും ഇടതുവശത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ടി ഡിയും വലതുവശത്ത് ക്ലോസിംഗ് ടി ഡിയും ഹെഡിങ്ങിൽ മാത്രം ഓപ്പണിംഗ് ടി എച്ചും ക്ലോസിംഗ് ടി എച്ചും ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഓരോ റോയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ റോയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഫോർ റോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ റോ കവർ ചെയ്യാൻ ദേ ടി ആർ പെയർ കൊടുക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഒന്നാമത്തെ റോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓരോ റോയും സൂചിപ്പിക്കാനാണല്ലോ ടി ആർ എന്ന ടാഗ് ഉള്ളത് അതെ ഒന്നാമത്തെ റോയെ ടി ആറിൻ്റെ ഒരു പെയർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തെ റോയെയും ടി ആറിൻ്റെ ഒരു പെയർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ റോയെയും ടി ആറിൻ്റെ പെയർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ റോയെയും ടി ആറിൻ്റെ പെയർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു വി ഹാവ് ഫോർ റോസ് ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ സോ ഫോർ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടി ആർ ആർ റിക്വയർഡ് അതിവിടെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തായി ടേബിളായി അതെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ടേബിൾ ടാഗ് കൊടുത്തു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്ലോസിംഗ് ടേബിളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് എഴുതിക്കൂടെ നമുക്കൊരല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടേബിളിൽ എത്ര റോസ് ആവളെ ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ദർ ആർ ത്രീ റോസ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോളം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ദർ ആർ ഫോർ റോസ് എന്താ അവിടെ വ്യത്യാസം ഇയർ എന്ന ഡേറ്റ അത് രണ്ട് റോസ് മെർജ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റയായ ഇയർ രണ്ട് റോകളിലായിട്ട് സ്പാൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു രണ്ട് റോകളിലായി മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി വലതുവശത്ത് കാണുന്ന റിസൾട്ട്സ് എന്ന ഡേറ്റ റിസൾട്ട്സ് എന്ന
രജിസ്റ്റേർഡ് പാസ്ഡ് പക്ഷെ മൂന്നും കൂടി മൂന്ന് കോളത്തിലല്ല കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡേറ്റ ശരി ഈ ടേബിൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെയും നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ടേബിളിലെ കോണ്ടൻറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ട് അങ്ങ് നിരത്തുക അതെ നോക്കിക്കോളൂ ഇയർ എഴുതി റിസൾട്ട്സ് എഴുതി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോ തീർന്നേ രണ്ടാമത് രജിസ്റ്റേർഡ് എഴുതി പാസ്ഡ് എഴുതി കണ്ട അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പോലും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഡേറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബോർഡർ കളഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതുക ടേബിളിലുള്ള ഡേറ്റയെ മാക്സിമം സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ റോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ റോ ഇതേ എഴുതുന്നു നാലാമത്തെ റോയും എഴുതി കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ ടേബിളിലെ കണ്ടന്റിനെ പൊളിച്ചടിക്കുക നമ്മൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പൊസിഷനൊന്നും മാറ്റാതെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയർ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇയർ അല്ലേ ഇയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഡേറ്റയാണ് ഇയർ പക്ഷേ അയാൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റോകളിലേക്ക് സ്പാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഗ്രീൻ കളർ ആരോ കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സ്പാനിങ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ കാണുന്ന ഇയർ രണ്ടാമത്തെ റോയിലോട്ടും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് റോകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ റോയിലേക്ക് സ്പാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റോ സ്പാൻ ഓർമ്മയിൽ വന്നല്ലോ അല്ലേ റോ സ്പാൻ ഹെഡിങ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ടി എച്ച് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ടി എച്ച് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് റോ സ്പാൻ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം രണ്ട് റോകളിലേക്ക് സ്പാൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു സോ ടി എച്ച് റോ സ്പാൻ ഈക്വൽസ് ടു എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇയർ എന്ന ഡേറ്റയെ കവർ ചെയ്തത് അടുത്ത ഡേറ്റ അടുത്ത നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് പറഞ്ഞത് റിസൾട്ട്സ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് കോളങ്ങളിലേക്കാണ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രീൻ കളർ ആരോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നു റിസൾട്ട്സ് എന്ന ഡേറ്റ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളങ്ങളിലേക്ക് സ്പാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓർമ്മ ഒന്നോ കോൾ സ്പാൻ അപ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് എന്ന ഡേറ്റയെ ടി എച്ച് ടാഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോൾ സ്പാൻ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിലൂടെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇയർ എന്ന ഡേറ്റ സൂചിപ്പിക്കാൻ ടി എച്ച് ടാഗിനൊപ്പം റോ സ്പാൻ ഉപയോഗിച്ചു റോ സ്പാൻ ഈക്വൽസ് ടു ബിക്കോസ് രണ്ട് റോകളാണ് മേർജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ റിസൾട്ട്സ് അവിടെയും ടി എച്ച് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഇത്തവണ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കോൾ സ്പാൻ ബിക്കോസ് ടു കോളംസ് ആർ മേർജ്ഡ് അതാ സംഭവിച്ചത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമായി സെക്കൻഡ് റോയിൽ എന്താ കാണുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡും പാസ്ഡും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത വല്ലതും ഉണ്ടോ രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് പാസ്ഡ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഡേറ്റ സ്പാനിങ് ഒന്നുമില്ല റോ സ്പാനിങ്ങോ കോൾ സ്പാനിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല രണ്ടും ഡേറ്റ തന്നെയാണ് ഹെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ടി എച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇതേ കൊടുത്തു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടി എച്ച് ക്ലോസിങ് ടി എച്ച് പാസ്ഡ് എന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു ഓപ്പണിങ് ടി എച്ചും ക്ലോസിങ് ടി എച്ചും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റോയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ റോ അവിടെ ഇനി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ വെറുതെ ഡേറ്റ അല്ലേ മൂന്ന് ഡേറ്റയുണ്ട് സ്പാനിങ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് അവയെ കവർ ചെയ്യാൻ ടി ഡി ഓപ്പണിങ് ടി ഡി ക്ലോസിങ് ടി ഡി രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റയായ ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീയെ കവർ ചെയ്യാൻ ഓപ്പണിങ് ടി ഡി ക്ലോസിങ് ടി ഡി മൂന്നാമത്തേന് വേണ്ടിയും ക്ലോ ഓപ്പണിങ് ടി ഡിയും ക്ലോസിങ് ടി ഡിയും വീണ്ടും എന്തേ മൂന്നാമത്തെ റോയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെയും തീതാ മതി സെയിം പ്രോസസ്സ് ഓപ്പണിങ് ടി ഡി ക്ലോസിങ് ടി ഡി ഓരോ ഡേറ്റയുടെയും ലെഫ്റ്റിൽ ഓപ്പണിങ് ടി ഡിയും റൈറ്റിൽ ക്ലോസിങ് ടി ഡിയും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ഡേറ്റയും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഡേറ്റ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഇനി റോസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓരോ റോയുടെയും മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് ടി ആർ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക അതെ കണ്ടില്ലേ അതെ നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യത്തെ റോയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് ടി ആർ രണ്ടാമത്തെ റോയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പെയർ ഓഫ് ടി ആർ മൂന്നാമത്തെ റോയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പെയർ ഓഫ് ടി ആർ നാലാമത്തെ റോയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട്
മൂന്നാമത് ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബ്രൗസർ വിൻഡോയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് ഫ്രെയിമൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൗസർ വിൻഡോയെ രണ്ട് റോസായിട്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ റോസ് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കോളംസ് ആയിട്ട് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവിടെ നെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിം സെറ്റും അതിനകത്ത് ആ ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ റോസ് ഈക്വൽസ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് പാർട്ടീഷൻ മതി രണ്ടേ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമയും ഇടത് വശത്തും വലത് വശത്തും ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ ഇടയിൽ കയറി വരും റൈറ്റ് നമ്മൾ അതത്ര പ്രയാസമുള്ളതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലേ ഔട്ടിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ദർ ആർ ടു റോസ് ശരിയല്ലേ രണ്ട് റോയാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കോളംസ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബേസിക്കലി ആ ടോട്ടൽ ഏരിയയെ രണ്ട് റോസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ റോയെ വീണ്ടും രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ഇതിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിവിഷനാണ് വേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടലി സോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് എഴുതുന്നു വിത്ത് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് റോസ് ആദ്യത്തെ റോയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു ബാക്കി ഒരു സ്റ്റാർ കിട്ടും അല്ലേ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി സ്റ്റാർ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്നത് മീൻ ചെയ്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പെയർ എഴുതി അല്ലെ അത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് എഴുതി വെച്ചു ഇത്തവണ റോസ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ എന്താ സാധാരണ എഴുതുന്നത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ റോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ റോ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഡിവിഷൻ കാണുന്നു രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒരു ഫയൽ അല്ല കാണുന്നത് പകരം രണ്ട് കോളംസ് ആണ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഫ്രെയിം ടാഗിന് പകരം മറ്റൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ മറ്റൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കോൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഔട്ടർ ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഔട്ടർ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നർ ഫ്രെയിം സെറ്റ് വേർട്ടിക്കലി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോൾസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്നർ ഫ്രെയിം സെറ്റിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തൂടെ ഫ്രെയിം വൺ ഫ്രെയിം ടു എന്നീ രണ്ട് ഫയലുകളാണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫ്രെയിം ടാഗിലും കൊടുത്തു എസ് ആർ സി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫ്രെയിം ടാഗുകൾ എഴുതി സോ ഇന്നർ ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ രണ്ട് കോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നർ ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ ആ രണ്ട് ഫയലുകൾ അങ്ങ് എഴുതി ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ത്രീ അതെവിടെയാ ആ മെയിൻ ബ്രൗസർ വിൻഡോയുടെ രണ്ടാമത്തെ റോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ റോ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഫ്രെയിം എസ് ആർ സി ഫ്രെയിം ത്രീ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലിയും അതിനുള്ളിൽ ഒരെണ്ണം വേർട്ടിക്കലിയുമായിരുന്നു മറ്റൊരെണ്ണം നോക്കാം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ദ ബ്രൗസർ വിൻഡോ ദ മെയിൻ വിൻഡോ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു വേർട്ടിക്കലി വേർട്ടിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ
ആ കോളത്തിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു കോളത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം യെസ് മറ്റൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കണം ദേ ഉപയോഗിച്ചു ഇത്തവണ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റോസ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഹൈറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് റോ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഫ്രെയിം വെച്ചൂടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഫ്രെയിം സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എഴുതി ചേർത്തത് ഔട്ടർ ഫ്രെയിം സെറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഇന്നർ ഫ്രെയിം സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നിലയ്ക്കാണ് റോസ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ഫ്രെയിം എഴുതാം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എസ് ആർ സിയുടെ കുഴപ്പം ഫ്രെയിം ടു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എസ് ആർ സിയോടൊപ്പം ഫ്രെയിം ത്രീയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുപോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തും ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെബ് പേജ് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ കോഡുകൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ചെറിയ അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടി ഇതിനോട് തരുന്നു ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി തരുന്നു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്നിതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നുതരം ലിസ്റ്റുകൾ മറ്റൊന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സെൽഫ് സ്പേസിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് പാഡിങ് ടേബിൾ ടാഗുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് സ്പേസിങ്ങും സെൽഫ് പാഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മറ്റൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റോസ് പാൻ ആൻഡ് കോൾഡ് സ്പാൻ അഗെയിൻ ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് റോസ് പാനും കോൾഡ് സ്പാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മറ്റൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോംസ് ഫോമിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് കണ്ടു അതിൽ അവയെ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ എഴുതുക അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളും എഴുതുക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും എഴുതി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വേറെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് മറ്റുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ഉള്ളതല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും കൊമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിംഗ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അതാത് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും കാണാം ആൾ ദി ബെസ്റ്റ